আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমার চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা গত ক্লাসে আমরা পড়াশোনা করেছিলাম চতুর্থ অধ্যায় ওয়েব পেজ ডিজাইনের ধারণা নিয়ে এবং সেখানে আমরা পাঁচটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম ওয়েব পেজ কি ওয়েবসাইট ওয়েব সার্ভার কি আইপি অ্যাড্রেস কি এবং ডোমেন নেম কি এই বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি আজকের ক্লাসে আমরা আলোচনা করব www নিয়ে ইউআরএল নিয়ে ওয়েব ব্রাউজার নিয়ে সার্চ ইঞ্জিন নিয়ে ওয়েব পোর্টাল নিয়ে তাহলে চলুন আজকের বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করে দিই ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব থাকবে আমাদের প্রথম আলোচনার বিষয় এরপরে থাকবে ইউআরএল এরপরে থাকবে ওয়েব ব্রাউজার তারপরে আমরা আলোচনা করব সার্চ ইঞ্জিন নিয়ে আলোচনা করব ওয়েব ওয়েব পোর্টাল নিয়ে এবং সব শেষে বড় বড়ের মতোই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা থাকবে তাহলে প্রথমে আমরা জানি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব কাকে বলে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব আসলে ডব্লিউ ডব্লিউ পূর্ণ রূপকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব বলে এবং ডব্লিউ 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 কে দা ওয়েব বলা হয় ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব সংজ্ঞা বোঝার আগে আমি উদাহরণ দিয়ে আপনাদেরকে একটু বোঝাতে চাই আমরা প্রথমে বলেছিলাম যে আমাদের ওয়েবসাইটটি যদি একটি বাড়ির সাথে আমরা তুলনা করি তাহলে ওয়েবসাইটের প্রত্যেকটি ওয়েব পেজ হবে বাড়ির প্রত্যেকটি রুমের মতো এবং প্রতিটি বাড়ির যেমন নির্দিষ্ট ঠিকানা থাকে তেমনি ভাবে আমাদের ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটের ঠিকানা হবে আইপি অ্যাড্রেস এবং ডোমেন নেমও আমাদের ঠিকানা যেহেতু আইপি অ্যাড্রেস আমরা নাম্বার দিয়ে প্রকাশ করি এবং ডোমেন নেম ইংরেজি ক্যারেক্টার দিয়ে প্রকাশ করা হয় তাই ডোমেন নেম ব্যবহার করা আমাদের জন্য সুবিধাজনক এখন যেহেতু প্রত্যেকটি বাসায় যাওয়ার জন্য ওই বাসাটির ঠিকানা বা আপনি যদি নতুন কোনো জায়গা আবিষ্কার করেন যেমন আমি ক্লাসে এভাবেই বলেছিলাম যে কেউ যদি নতুন কোনো আইল্যান্ড আবিষ্কার করে সমুদ্রের মধ্যে এমন একটি দ্বীপ যেটা এখনো কোনো মানচিত্র আমাদের পুরো পৃথিবীর মানচিত্রে পাওয়া যায় না পৃথিবীর ম্যাপে এখনো পাওয়া যায় না তাহলে ওই দ্বীপে ওই দ্বীপটিকে সমস্ত পৃথিবীর মানুষের কাছে প্রকাশ করার জন্য তাকে কিন্তু ওয়ার্ল্ড ম্যাপে তার স্থানটি দিতে হবে ওই দ্বীপটিকে ওয়ার্ল্ড ম্যাপে যদি স্থান দেওয়া হয় তাহলে সমস্ত মানুষ ওই দ্বীপটি সম্পর্কে জানবে এবং ওখানে যাওয়ার জন্য তারা চেষ্টা করতে পারবে ঠিক তেমনি ভাবে আমরা যদি ওয়েবসাইট তৈরি করি এবং ওয়েবসাইটের জন্য আমরা যদি ডোমেন নেম আমরা রেজিস্ট্রেশন করি আমরা একটি ওয়েবসাইটে আমাদের নামও দিলাম কিন্তু ডব্লিউ 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 এর সাথে যদি কানেক্টেড না থাকে তাহলে কিন্তু এই ওয়েবসাইটটি অন্য কেউ ওয়েবসাইটটি দেখতে পারবে না ব্রাউজ করতে পারবে না হ্যাঁ লোকাল হোস্ট হিসেবে আমি আমার কম্পিউটার থেকে ওয়েবসাইটটিকে দেখতে পাবো কিন্তু যেহেতু আমি বিশ্ব নেটওয়ার্কের সাথে আমার ওয়েবসাইটটিকে সংযুক্ত করিনি তাই কিন্তু কেউ দেখতে পারবে না এই জন্য সমগ্র দুনিয়াবাসীর কাছে আমার ওয়েবসাইটটিকে প্রদর্শনের জন্য অবশ্যই আমাকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের সাথে কানেক্টেড হতে হবে ডব্লিউ 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 এর সাথে কানেক্টেড হতে হবে তাহলে এখানে আমরা ডব্লিউ এর সংজ্ঞা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব হলো হাইপার টেক্সট ইন্টারলিঙ্ক যুক্ত ডকুমেন্টের নাম অর্থাৎ পৃথিবীতে যত এইচটিএমএল পেজ রয়েছে তারা যদি একটি নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত হয়ে পরস্পর সংযুক্ত হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবে পরিণত হবে এখন আমরা দেখব ইউআরএল কি ইউআরএল হচ্ছে প্রত্যেক আমরা আগেই বলেছি যে প্রত্যেকটি ওয়েবসাইটকে প্রদর্শন করার জন্য আমাদের একটি নির্দিষ্ট ঠিকানা প্রয়োজন এবং ওই ঠিকানাটি যখন আমরা ওয়েব ব্রাউজারে দিব এবং ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটটিকে দেখতে পাবো তো ইউআরএল এর পূর্ণরূপ হচ্ছে ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটর এবং এটি হচ্ছে ওয়েবসাইটের ঠিকানা এবং প্রত্যেকটি ইউআরএল এ কয়েকটি অংশ থাকে প্রথমত ওয়েব প্রোটোকল থাকে ওয়েব সার্ভারের নাম বা ডোমেন নেম যা আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি সার্ভারের ডিরেক্টরি বা ফোল্ডারের নাম থাকবে এবং ফাইলের নাম থাকবে একটি ইউআরএল থেকে আমরা উদাহরণ হিসাবে আমরা একটি ইউআরএল নিয়ে একটু আলোচনা করি নিচে যে ইউআরএলটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এস টি টিপি ডব্লিউ 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 ডট আইসিটি ক্লাস ডট কম স্ল্যাশ হোম স্ল্যাশ চ্যাপ্টার ফোর এইচ টি এম এল এখানে এইচ টি টিপি যে অংশটি এটি হচ্ছে আমাদের ওয়েব প্রোটোকল এবং ডব্লিউ 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 ডট আইসিটি ক্লাস ডট কম এই অংশটি হচ্ছে আমাদের ডোমেন নেম এবং হোম হচ্ছে আমাদের যে ওয়েব সার্ভারের মধ্যে আমাদের যে ওয়েবসাইটটি রাখা আছে কোন ডিরেক্টরিতে 
কোন ফোল্ডারের মধ্যে আমাদের ওয়েবসাইটটি রাখা আছে সেটি নির্দেশ করছে এবং এই ডিরেক্টরির একটি ফাইল হচ্ছে চ্যাপ্টার ফোর ডট এস টি এম এল এবং এটি এস টি এম এল ফাইল এক্সট্রাকশন থেকে আমরা বুঝতে পারছি তাহলে আমরা এখন প্রত্যেকটি অংশের সংজ্ঞাগুলি আমরা দেখি ওয়েব প্রোটোকল কাকে বলে প্রোটোকল এখানে দেওয়া আছে প্রোটোকল হলো তথ্য বিনিময় যোগাযোগ নিয়ম বা ওয়েব ব্রাউজারকে ওয়েব সার্ভারের সাথে যোগাযোগ করার অনুমতি দেয় তো এটা কি এটাকে আমি একটি উদাহরণ থেকে বলছি যে এখন আমাদের ঘর তৈরি হয়ে গেল বাড়ি তৈরি হয়ে গেল এবং বাড়ির আমাদের ঠিকানাও আছে এবং ম্যাপে আমরা আমাদের ঠিকানাটি আমাদের বাড়িটি আমরা দিয়ে দিলাম তাহলে এখন যদি কেউ আমাদের বাড়িতে আসতে চায় তাহলে কিন্তু তার কিছু নিয়ম কানুন মানতে হবে সে কিভাবে আসবে সে কোন ধরনের যানবাহনে আসবে এবং তাকে কি কি নিয়ম অনুসরণ করতে হবে কিছু নিয়ম যদি ঠিকঠাক মতো যদি অনুসরণ করা হয় তাহলে সহজেই বাসায় পৌঁছে যাবে আর যদি নিয়ম অনুসরণ করা না হয় তাহলে কিন্তু ভুল জায়গায় চলে যাবে ঠিক তেমনি ভাবে কোন ওয়েবসাইট ব্রাউজ করতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই কিছু ওয়েব প্রোটোকল কিছু নিয়ম কানুন আমাদের মানতে হবে যদি আমরা ওই নিয়ম কানুনগুলি ঠিক মতো মানি তাহলে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ওয়েবসাইটে ব্রাউজ করতে পারবো আর এই নিয়মটিকেই বলা হয় ওয়েব প্রোটোকল টিপি এটি একটি প্রোটোকল এর পূর্ণরূপ হচ্ছে হাইপার টেক্স ট্রান্সফার প্রোটোকল এরকম আরও অনেক ওয়েব প্রোটোকল রয়েছে এফ টিপি ফাইল ট্রান্সফার প্রোটোকল এবং আরও রয়েছে তো এরপরে আমরা দেখব ওয়েব সার্ভারের নাম বা ডোমেন নেম আমরা আগেই বলেছি যে ডোমেন নেম হচ্ছে কম্পিউটারের সুনির্দিষ্ট ঠিকানা এবং এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে আমাদের লাস্ট ক্লাসে পরবর্তীতে সার্ভারের ডিরেক্টরি বা ফোল্ডারের নাম অর্থাৎ আমাদের ওয়েব সার্ভারের মধ্যে আমাদের যে ডিরেক্টরি আছে অর্থাৎ ওয়েব পেজগুলি কোন কোন ফোল্ডারের মধ্যে রাখা আছে ডিরেক্টরির মধ্যে রাখা আছে এবং ওখান থেকেই ওই ফোল্ডারগুলি থেকেই কিন্তু আমরা ব্রাউজারের মাধ্যমে ওয়েব পেজগুলি ব্রাউজ করতে পারি প্রদর্শন করতে পারি অর্থাৎ আমাদের ব্রাউজারগুলি ওই ডিরেক্টরি থেকে কাঙ্ক্ষিত ফাইলগুলি খুলে আমাদেরকে প্রদর্শন করে অথবা ফাইলের নাম খুব সহজেই বোঝা যায় যে সর্বশেষ আমরা যে ওয়েব পেজটি খুলি ওই ওয়েব পেজের মধ্যে ওই ওয়েব পেজটি একটি ফাইল ডট এস টি এম এল এক্সটেনশন দ্বারা বোঝা যায় এস টি এম এল ফাইল এছাড়াও যদি ডট পিডি তাহলে আমরা বুঝতে পারি পোর্টেবল ডকুমেন্ট তো এমনিভাবে একটি ইউ এর মধ্যে এই চারটি অংশ থাকে এখন আমরা আলোচনা করব ওয়েব ব্রাউজার নিয়ে ওয়েব ব্রাউজার এমন একটি মাধ্যম বা অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার যার দ্বারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব থেকে ইউ এর মাধ্যমে কোনো ওয়েবসাইট বা ওয়েব পেজকে খুঁজে বের করে উপস্থাপন করে এবং সংরক্ষণ করা যায় আমি আবারও আপনাদেরকে একটি উদাহরণ দিতে চাই যে এখন আমাদের বাড়ি তৈরি হয়ে গেছে বাড়ির ঠিকানাও আছে এবং ওয়ার্ল্ড ম্যাপে আমরা আমাদের বাড়ির ঠিকানাটি আমরা ওখানে দিয়ে দিয়েছি এবং আমার বাসায় যে মেহমান আসবেন উনি নিয়ম কানুন মানার জন্য তৈরি হয়ে গেছেন আমি যেভাবে বলবো উনি সেভাবেই আসবেন কিন্তু তার আসার জন্য যানবাহনের প্রয়োজন হবে উনি যদি যানবাহনে ওঠার পরে এ কথা বলেন ড্রাইভারকে যে অমুক জায়গায় আমাকে নিয়ে যান তাহলে কিন্তু তিনি সহজেই কাঙ্ক্ষিত জায়গায় পৌঁছে যাবেন ঠিক তেমনি ভাবে আমরা যদি কোনো ওয়েবসাইট ব্রাউজ করতে চাই যা ডাব্লিউডাব্লিউডাব্লিউ কানেক্টেড হয়ে গেছে তো তাহলে আমাদের ওয়েব ব্রাউজারের প্রয়োজন হবে যা আমাদের যানবাহনের মতো কাজ করবে ওয়েব ব্রাউজারে গিয়ে যদি আমরা নির্দিষ্ট ঠিকানাটি বলি বা ওখানে যদি আমরা লিখে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের কাঙ্ক্ষিত ওয়েবসাইটটিকে প্রদর্শন করা হবে এবং কিছু জনপ্রিয় ওয়েব ব্রাউজারের লোগো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারের সাথে সবাই পরিচিত আমরা গুগল ক্রোমের সাথে সবাই পরিচিত মাইক্রোসফট এজের সাথে আমরা পরিচিত ফায়ারফক্স সাফারির সাথে আমরা পরিচিত এরপরে আমরা আলোচনা করবো সার্চ ইঞ্জিন নিয়ে যেটি আমাদের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ সার্চ ইঞ্জিন এবং সার্চ ইঞ্জিন এমন এক ধরনের প্রোগ্রাম বা টুল যার সাহায্যে ইন্টারনেটের অজস্র ওয়েব সার্ভার হাজারো লাখো ওয়েব সার্ভার থেকে খুব সহজে কিন্তু আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত তথ্যগুলি খুঁজে পাই সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে এবং সার্চ ইঞ্জিনের বাংলাদেশে সর্বপ্রথম যে সার্চ ইঞ্জিন বাংলায় তৈরি করা হয় সেটা হচ্ছে পিপিলিকা পিপিলিকা ডট কমে এবং আশা করি সবাই ইতিমধ্যেই পিপিলিকার সাথে পরিচিত হয়ে গেছেন এছাড়াও আমাদের জনপ্রিয় যে সার্চ ইঞ্জিনগুলি আছে গুগল বিং ইয়াহু এই সার্চ ইঞ্জিনগুলোতে কিন্তু আমরা আমাদের চাহিদা অনুযায়ী যাই আমরা লিখে সার্চ করব তারা কিন্তু তথ্যগুলি আমাদেরকে ওই আমাদের 
কাঙ্ক্ষিত তথ্যের সাথে ম্যাচ করে এরকম তথ্যগুলি খুঁজে এনে দিবে সবশেষে আমাদের আলোচনার বিষয় ওয়েব পোর্টাল নিয়ে ওয়েব পোর্টাল আসলে ওয়েবসাইটেরই অংশ একটি ওয়েবসাইটের মধ্যে বিভিন্ন লিংক কন্টেন্ট বা সার্ভিস যদি আমাদেরকে দেওয়া হয় কোনো ওয়েবসাইটে কোন ওয়েব লিঙ্কের মাধ্যমে যদি আমাদেরকে কোন সার্ভিস বা সেবা দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু তা ওয়েব পোর্টালে পরিণত হয় এবং চিত্রের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যদি কোনো ওয়েবসাইটে বা কোনো ওয়েব পেজের মধ্যে যদি আমাদেরকে সার্ভিস নিউজ যদি কোনো সংবাদ খবর খবর আমাদেরকে দেওয়া হয় অথবা যেখান থেকে আমরা প্লেনের টিকিট বুক করতে পারবো যেখানে বিভিন্ন ধরনের আমাদেরকে চাকরির সংবাদ দেওয়া হয় তাহলে এই সবগুলি মিলেই কিন্তু ওয়েব পোর্টাল তৈরি হবে এবং প্রশ্ন নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে জ্ঞানমূলক প্রশ্নের জন্য অবশ্যই প্রত্যেকটা যে বিষয় এগুলির সঙ্গে আমরা জেনে নেব ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব কি ইউআরএল কাকে বলে ওয়েব ব্রাউজার কাকে বলে সার্চ ইঞ্জিন কি ওয়েব পোর্টাল কি এবং ওয়েব প্রোটোকল বলতে কি বোঝো এরপরে অনুধাবনমূলক প্রশ্নের জন্য উদাহরণের সাহায্যে ইউআরএল এর ব্যাখ্যা করো অর্থাৎ ইউআরএল আমরা ইউআরএল এর যে অংশগুলি আছে সেগুলি সহ আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে আমরা দেখিয়ে দিব যা ইতিমধ্যে দেখানো হয়ে গেছে এবং ওয়েব পেজের সাথে ওয়েব ব্রাউজারের সম্পর্কে আলোচনা করো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন কেননা ওয়েব ব্রাউজার যদি না থাকে তাহলে ওয়েব পেজ ওয়েব পেজ আমরা দেখতে পাবো না আমাদের কাছে ওয়েব ওয়েব পেজ প্রদর্শন করা সম্ভব হবে না কারণ আমি আগেই বলেছি যদি আমি যদি কোথাও যেতে চাই কোথাও আমি যদি আমার কোনো বন্ধুর বাসায় যেতে চাই অবশ্যই আমার যানবাহনের প্রয়োজন হবে তো এখানে ওয়েব ব্রাউজার যানবাহনের মতো কাজ করবে আমরা যদি ওয়েব ব্রাউজারে গিয়ে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ওয়েবসাইটের ঠিকানাটি অ্যাড্রেসটি ডোমেনটি যদি আমরা ওখানে দিই তাহলে কিন্তু কাঙ্ক্ষিত ওয়েব পেজটি চলে আসবে পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের সুবিধার্থে সার্চ ইঞ্জিন অপরিসীম ভূমিকা পালন করছে ব্যাখ্যা করো আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারি যে আসলে সার্চ ইঞ্জিনগুলি আমাদের কতটুকু উপকার করছে যে কোনো তথ্য আমাদের প্রয়োজন আমরা শুধু কিওয়ার্ডগুলি লিখে সার্চ দিই তাহলে সাথে সাথে চলে আসছে শিক্ষার্থী বন্ধুরাও যদি তাদের কোনো প্রয়োজন পড়ে পড়াশোনার বিষয়ে কোনো কিছু জানার প্রয়োজন পড়ে তাহলে কিন্তু উক্ত বিষয়টি লিখে সার্চ দিলেই সাথে সাথে ওই বিষয় সম্পর্কে তথ্য চলে আসে তো আজকে এ পর্যন্তই আমি আশা করি অবশ্যই আমার চ্যানেল সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার ফেসবুক পেজে লাইক করবেন এবং আমার ভিডিওগুলি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই আপনাদের মতামত কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম